Queridos culés y denunciantes anónimos, amigos del canal, desde la semana pasada estáis buscando material para incluir en un correo de absolutos borregos y que así aplaudan toda la culerada porque vamos a demandar a todos los madridistas, tal, tal. Pues no os preocupéis, Quillo Barrios os da material. Espero que lo utilicéis, ¿eh? No me defraudéis. Adiós. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Día de, de bastante contenido en el canal, o eso creo, o eso creo, porque hay vídeo de portadas esta mañana, hay vídeo ahora mismo, el que estás viendo, esto es historia viva de YouTube, y creo que habrá mínimo otro vídeo ya para la tarde-noche, espero que no pase nada más, y no tenga que hacer aquí yo una especie de, 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 de maratón de vídeos, porque luego es que me canso, que yo, que yo me canso, que os pensáis que no, pero entre la heredera, el otro trabajo, YouTube, tal... Pues me canso. Bueno, el, el vídeo de hoy, o, o el vídeo de ahora, eh, mejor dicho, es un vídeo que parecía, o tenía yo la sensación de que iba a ir orientado al Barça Gate, al caso Negreira, pero digamos que, más allá de ir orientado al Barça Gate, al caso Negreira, también va a suponer una ayuda para todos aquellos que querían archivos, que querían imágenes, que querían documentos, para incluir en un correo electrónico de auténticos borregos y así hacer o hacerle ganar tiempo al señor Joan Laporta. Y me explico. Josep María Casanovas, periodista del eh, Diario Sport o colaborador del Diario Sport, columnista del Diario Sport, como queráis, escribió este domingo un artículo que da auténtica vergüenza ajena sobre las campañas de, de, desde Madrid, sobre el Real Madrid, que si el Barcelona, que poco menos que el Barcelona, pues sí, que ha hecho, ha cometido ciertas irregularidades, tal, con lo de, con lo de Negreira, pero digamos que, que tampoco hay que matarlo. Y entonces, cuando leí ese artículo, debo reconocer que ya empecé a mosquearme porque llevamos ya unos días, sobre todo desde la bancada culé, denunciando que si esto es producto de Madrid, de la capital, de que es que están sacando todo esto porque al Barcelona le va bien y va a ganar la Liga, y el Real Madrid es un mal perdedor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabéis que a mí, que metan al Real Madrid en todos los fregados, me cabrea muchísimo, me cabrea mucho. Entonces, quería hacer un vídeo defendiendo la, al Real Madrid en este caso, en el sentido de, mira chicos, aquí el Real Madrid ni pincha ni corta, dejad de hacer el ridículo, que es básicamente el vídeo que colgué ayer hablando Jorge Valdano, bueno, pues como lo hizo Jorge Baldano, pero de otra manera. ¿Qué pasa? Que ni soy Jorge Baldano, aunque nos llamemos igual, y, y, ni, ni soy capaz de contar todo lo que siento de la manera de la que lo hace un, una persona con el talento tan especial que tiene casi de, de, de serie el bueno de Jorge Baldano. Lo que sí tengo es trabajo a mis espaldas, unas cuantas horas echadas buscando artículos, buscando hemeroteca, que en circunstancias como esta... Me pueden salvar el día. Y ahora lo vais a entender. De hecho, en la descripción abajo os voy a dejar un link a un vídeo de Josep María Casanovas del año 2012. A modo de spoiler ya le voy diciendo a los denunciantes anónimos que ese vídeo es ideal, ideal, ¿eh? Para incluirlo en un correo de estos de auténticos borregos que es lo que sois todos aquellos que le hacéis caso a la puerta en vez de pedirle explicaciones. Pero antes... Para que entendamos de qué va todo esto, vamos a leer una parte importante del artículo de Casanovas publicado en el día de ayer en Diario Sport. Aquí lo tenéis. Habla, evidentemente, del caso Negreira y tal, y en este párrafo dice lo siguiente, José María Casanovas. El juicio paralelo potenciado por los altavoces de Madrid es muy duro. Se le acusa de lo que no ha hecho, de comprar árbitros. Las críticas de ciertos telediarios son de juzgado de guardia y de ahí que caigan algunas querellas. La mano de Florentino es alargada. Se filtran sumarios a los medios con total impunidad para dar carnaza a la caverna mediática. La manera de tapar el mal momento del Real Madrid es echando mierda sobre el caso Negreira. En el siguiente o la siguiente captura podemos leer lo siguiente... La seriedad y el rigor de la justicia quedan entredicho. Se publican fotocopias de talones como si fueran anuncios por palabras. Los rumores malignos se convierten en acusaciones falsas. Tebas lleva la voz cantante y no le faltan palmeros. El todo vale es la ley de la jungla. Las filtraciones al estilo Villarejo campan a sus anchas. Nunca habíamos visto una cacería tan feroz. La liga ataca, la federación calla y la UEFA toma cartas en el asunto. Se avecina una tormenta de consecuencias imprevisibles. 
Por todo ello, es Barça culpable y víctima a la vez. Terrible dicotomía. Ha hecho mal una cosa, pero lo paga a alto precio. Estamos viviendo un serial por entregas. Cada día sale un nuevo trapo sucio. El club analiza la estrategia a seguir para detener la hemorragia. Hablar cuando no tienes toda la información puede ser un arma de doble filo. El proceso penal se puede alargar meses y meses con la declaración de acusados y testigos y sus consiguientes, consiguientes perdón, filtraciones a la prensa. En Madrid disfrutan la sensación de tener al Barça agarrado por el cuello. En Barcelona sufrimos la sensación de que hay una conjura contra el Barça. Esto parece que lo ha escrito la porta, porque es la, el, el, mismo, la, el mismo mensaje que está transmitiendo la porta, pero lo ha escrito, seguramente digo yo, que no se lo haya escrito un sobrino, Josep María Casanovas. En el artículo ya lo habéis visto, que si esto es una cacería nunca antes vista, que si cuidado con los con, con ciertas denuncias, porque claro, estás denunciando cosas sobre el Barcelona que no son ciertas, y de ahí vienen las querellas, estas querellas que han nacido ahora en el Camp Nou, en el Spotify Camp Nou de Frankfurt, Rosalía, Motomami, Kings League, Gerard Piqué y Vallanos, porque claro, porque es que tenemos que defendernos, porque en Madrid nos están atacando, porque tal, bueno, pues este típico artículo, ¿no? Me hace gracia sobre todo la parte de al Barça, poco menos que ya se le está haciendo un juicio paralelo, eh, que, que, que a nivel social ya se ha castigado al FC Barcelona, en ningún momento, más allá de decir que ha cometido algún error el Barça, algún error hemos cometido, bueno... Joder, es que fuimos a por pan, valía, yo qué sé, 80 céntimos la barra y solo teníamos 60. Fíjate qué error cometimos. No, ese error no fue, Casanova, hijo. Ese error no fue. Lo que no dice en ningún momento del artículo, porque el artículo evidentemente me lo he leído entero, es que el Barça le pagó durante casi 20 años millones de euros al segundo de los árbitros. Eso no lo dice. Dice que hay errores, tal, pero, pero no, no, cuenta, no cuenta lo que se le pagó al vicepresidente de los árbitros, sin entrar a valorar... ¿Dónde fue luego el dinero, etcétera, etcétera? O sea, aquí la inmensa mayoría de periodistas, creadores de contenido, etcétera, que estamos siguiendo muy de cerca el tema del Barça Gate, nos, no nos hemos ido más allá de lo, de lo que llevamos de historia. O sea, nos centramos en lo que hay actualmente. ¿Y qué hay actualmente? Que le habéis pagado millones de euros al vicepresidente de los árbitros durante años. ¿El dónde o dónde haya ido ese dinero? Ya lo sabremos con la investigación. Pero es que, de momento, con lo que tenemos, ya da para ser el mayor escándalo de la historia del fútbol español y ya da para poder decir abiertamente, y, y, y dándome igual que alguien se pueda ofender, que no, que te puedan demandar o no, el Barça ha manchado para siempre el fútbol español y lo ha dejado en coma inducido. Ojo, el Barça y los que durante años le han tapado las miserias al Barcelona, porque yo estoy convencido de que todo esto que estaba haciendo el FC Barcelona había gente que lo sabía. Igual que estoy convencido de que esa gente que lo sabía y lo ocultó, saldrá a la luz el nombre y apellidos de toda esa gente dentro de un tiempo, que esa es otra, el señor Casanova se queja, cuidado, eh un, un, un tío que está escribiendo en un periódico se está quejando de que se filtre información a periodistas, bueno, como aquí el señor Casanova se está muy preocupado por el tema de hacer de juicios paralelos y dice que no se puede denunciar sin pruebas porque eso es muy peligroso y de ahí vienen las querellas, pues yo he decidido bucear un poquito en la meroteca y me he ido hasta el año 2012, hace ya, ha llovido, ha llovido, José María Casanovas no escribió un artículo en 2012. Bueno, sí, escribiría algunos, evidentemente. Digamos que por lo que le traigo al canal hoy es por un vídeo que se publicó en el diario Sport en el año 2012. Concretamente en marzo del año 2012. Concretamente cuando se acercaba el final de temporada 2011-2012 en la que el Real Madrid hizo una liga para la historia. La famosa liga de los récords con 100 puntos y 121 goles a favor. Una liga en la que el Madrid no tuvo rival y en la que el Real Madrid básicamente es que fue un martillo pilón y arrasó con absolutamente todo. Bueno, pues el señor Casanovas hizo un vídeo para el eh, Diario Sport, que repito, tenéis el vídeo en la descripción. ¿Por qué os lo dejo ahí? Pues porque si os traigo aquí el vídeo y lo pongo, es posible que me tiren el vídeo y no me apetece. No quiero tener problemas en el canal por traer un vídeo de un personaje como este. Prefiero hacer la transcripción y contaros lo que dice en este vídeo. Os he hecho la transcripción de los primeros, te diría, 40 segundos más o menos del vídeo, porque luego habla de Guardiola, quédate, porque es lo que dice Messi, y Messi manda en el Barça, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis lo que decía en ese vídeo, Josep María Casanova, repito, el 12 de marzo de 2012. El florentinato es el reinado de Florentino Pérez en el Colegio Nacional de Árbitros. Se ha convertido en una fuerza oculta. Se ha convertido en el hombre que mueve los hilos de la Real Federación Española de Fútbol. Se ha convertido en el señor que gana las voluntades de los colegiados. Y esto es muy grave. 
Y es muy grave porque le han regalado bastantes puntos al Real Madrid en los últimos partidos. En algunos momentos, sus defensas parecían jugadores de balonmano. Por lo tanto, el Barça lo tiene muy difícil. Es difícil remontar 10 puntos cuando ves que el adversario gana con ayudas. Estas ayudas se prolongan, se amplían y no pasa nada. Esta semana, el presidente del Colegio Nacional de Árbitros, Sánchez Arminio, se va a esconder como una rata. El Real Madrid sigue dominando en los despachos. Queridos culés denunciantes anónimos, os dejo que os guardéis esta captura de pantalla o que cojáis el vídeo que os he puesto en la descripción para meterlo en el correo de absolutos borregos para, para la puerta para quien vaya a recibir ese tipo de correos. José María Casanovas, que en 2023 está muy preocupado por aquello de los juicios paralelos y por aquello de denunciar cosas que todavía no se han demostrado, en el año 2012... En medio de una liga en la que el Real Madrid arrasó a todos sus rivales, está diciéndole a los lectores de Sport o a todo aquel que quisiera consumir esa bazofia que Florentino Pérez tenía una especie de reinado en el Colegio Nacional de Árbitros y que el Real Madrid mandaba en los despachos. José María Casanovas, las pruebas. ¿Las pruebas? ¿O es que en 2023 hay que presentar una tonelada de pruebas cuando vosotros habéis reconocido que le pagasteis millones de euros al vicepresidente de los árbitros, pero en 2012, sin que hubiera ningún juicio, ni paralelo ni no paralelo, usted denunció abiertamente que el Real Madrid tenía poder en los despachos de la Real Federación Española de Fútbol y del Colegio Nacional de Árbitros. Queremos las pruebas. Queremos las pruebas. ¿Tienes pruebas, José María Casanovas? ¿Tienes pruebas de eso que denunciaste en marzo de 2012 en el Diario Sport, en un vídeo que todavía sigue vigente, que todavía el Diario Sport no ha borrado de su página web? Otra cosa es que cuesta encontrarlo, pero lo encuentras. Encuentras ese vídeo. No hace falta que lo busques porque ya lo dejo yo, repito, en la descripción. ¿Tienes pruebas de eso de que Sánchez Arminio se iba a esconder como una rata? ¿Te digo yo quién era Sánchez Arminio? durante la época en la que le pagasteis millones de euros al vicepresidente de los árbitros? ¿Hiciste algún vídeo sobre Sánchez Arminio y cómo se escondía como una rata entonces? No. Repito, las pruebas. Queremos las pruebas de lo que dijiste en 2012. De cómo acusaste a Florentino Pérez, a Florentino Pérez, de poco menos que tener el poder absoluto dentro del fútbol español. Y de que tuviera una especie de reinado Dentro del fútbol español, el florentinato, que le llamabas tú, José María Casanovas. Hay que ser valiente y también un poquito cara dura, valiente lo digo de manera irónica, obviamente, lo de cara dura, ¿no? Lo de cara dura es lo que eres. Para escribir en 2023 una basura como la que has escrito en el diario Sport, diciendo que aquí el fútbol español se está pasando muchísimo con el Fútbol Club Barcelona porque está haciendo un juicio paralelo, porque hay una campaña tal, tal. Cuando tú hace 11 años, sin que hubiera un escándalo como el que hay ahora encima de la mesa, acusases a Florentino Pérez y al Real Madrid, evidentemente por extensión, de algo tan, tan, tan grave. Repito que la diferencia es abismal. Tú en 2012 haces un vídeo en el que dices una cantidad de barbaridades indecente, en el que dices unas estupideces que no pudiste nunca demostrar, lo que, bueno, lo que tuviste suerte es que nadie te denunció, o yo no me acuerdo si te denunciaron o no, y en 2023 la gente que ya está emitiendo juicios de valor sobre el Fútbol Club Barcelona no necesita que la investigación termine porque tenemos sobre la mesa algo que ya nos permite hacer un juicio de valor. Una especie de presión social, si lo quieres ver así. Y es que, repito, reconocido por el Fútbol Club Barcelona, le pagasteis millones, millones de euros al segundo de los árbitros durante años. Una persona, el señor Enrique Negreira, que desde el año 2001 hasta casi la actualidad ha estado ganando dinero gracias al Fútbol Club Barcelona, que no tenía ni sueldo en el Comité Técnico de Árbitros, porque con lo que le pagaba el Fútbol Club Barcelona, le bastaba y le sobraba. Un Negreira, que durante los primeros días del Barça Gay nos vendíais que era un florero, que no pintaba nada y que iba dos veces al año a Santander a saludar, y que resulta que era la persona más importante en el tema de ascender, descender, darle internacionalidad, no darle internacionalidad, a los árbitros en España. ¿Sabes lo que cobra un árbitro de primera? Mucho dinero. ¿Sabes lo que cobra un árbitro en segunda, querido José María Casanovas? Bastante dinero, pero mucho menos que el de primera. Yo supongo que al de primera no le haría ninguna gracia descender a segunda división con todo lo que eso conlleva en cuanto al impacto económico para su propia familia. ¿Sabes quién es 
se encargaban de ascensos y descensos? Bueno, pues todas las personas en cuestión, no sabemos los nombres y apellidos, pero ¿sabes quién era una de esas personas? El señor Enrique Negreira. Estos son pruebas ya demostradas que han salido a la luz por parte de periodistas, de periodistas que hacen su trabajo, no como ciertos periodistas, amigos tuyos, que nunca hicieron su trabajo y se dedicaron a tapar escándalos uno tras otro de los que había en el Fútbol Club Barcelona. No nos enteramos hasta años después del contrato que tenía Leo Messi con el Fútbol Club Barcelona. No nos enteramos hasta años después de lo que costó realmente Neymar Jr. al Fútbol Club Barcelona. No nos enteramos hasta años después de la ruina absoluta que tenía el Fútbol Club Barcelona. Y no nos enteramos casi hasta antes de ayer de que no le podíais pagar ni siquiera los salarios a ciertos jugadores porque tenéis el play absoluta, o sea, el límite salarial, perdón, absolutamente reventado. Pero tú, en 2012, sin todas estas pruebas que ahora sí tenéis vosotros encima de la mesa, te permitías el lujo de decir que es que el Florentinato, que es que el, el presidente del Real Madrid mandaba en el estamento arbitral y que es que el Real Madrid tenía poder en los despachos. Denúncialo, Casanovas, denúncialo. Tan valiente que eres para dar lecciones ahora, denúncialo que tú, denunciaste en su momento. Pero no te digo que lo denuncies otra vez en Sport. No, no. Denúncialo en comisaría. Vete a comisaría y di, oye, mira, aunque ya haya prescrito, es una palabra que os gusta mucho, aunque ya haya prescrito este pedazo de delito de Florentino Pérez en 2012, yo lo quiero denunciar. Y cuando te pidan pruebas, preséntalas, ¿eh? Preséntalas. Porque si no entraríamos en un juicio paralelo y eso, querido Josep María Casanovas, es muy feo, ¿verdad? Es muy feo hacer juicios paralelos. Y menos sin pruebas. Y menos sin pruebas. Lo único que sabemos hasta el momento de aquel año 2012 es que el Real Madrid ganó la mejor liga de la historia en cuanto a números. Lo único que sabemos, que no es poco, en torno al Barça Gate es que le pagasteis millones de euros al vicepresidente de los árbitros, que era el que hacía y deshacía ascensos, decesos, internacionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si quieres, te vas a la policía y denuncias lo de 2012. Pero que no se te olviden las pruebas, que supongo yo que en algún sitio del cajón de la mesilla del escritorio de tu habitación las tendrás guardadas. Digo yo, porque ya que te gusta tanto lo de denunciar con pruebas, no creo que fueses tan torpe de denunciar algo tan grave simplemente porque eres un culé acomplejado, un antimadrista acomplejado, mejor dicho. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.